அனைவருக்கும் லாலர் தமிழ் சேனலின் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கு சிபிசில செக்ஷன் தேர்ட்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் உரிமையியல் விசாரணை முறை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு பகுதி ஒன்றினுடைய பெயர் பொதுவாக உரிமை வழக்குகள் ஆங்கிலத்தில் சூட்ஸ் இன் ஜென்ரல் செக்ஷன் நைன்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பி வரைக்குமான செக்ஷன்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் இருக்கு அதில் இன்னைக்கு நம்ம செக்ஷன் தேர்ட்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல செக்ஷன் தேர்ட்டீன் When foreign judgment not conclusive, அயல் நாட்டு தீர்ப்பு எப்போது அறுதியானது ஆகாது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு அயல் நாட்டு நீதிமன்றத்தில் ஒரே வழக்காடும் தரப்பினர்கள் அதாவது சேம் பார்ட்டிஸ்க்கு நடுவில் இப்போ அவங்களுக்கு பதிலாக இங்கே வந்து கிளைம் பண்ணுறவங்களையும் அது வந்து உள்ளடக்கும் ஸோ சேம் பார்ட்டிஸ்க்கு நடுவில் சேம் பாத்தியதை அதாவது சேம் டைட்டில்னு சொல்கிறாங்க அதே பாத்தியதையின் அடிப்படையில் ஒரு விஷயம் அயல் நாட்டு நீதிமன்றத்தால் நேரடியாக நீதிமுறை தீர்மானம் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் டைரக்ட்லி அட்ஜூடிகேட்டட்னு சொல்கிறாங்க ஒரே வழக்காடும் தரப்பினர்களுக்கு நடுவில் ஒரே பாத்தியதையின் அடிப்படையில் ஒரு விஷயம் நேரடியாகவே ஒரு ஃபாரின் கோர்ட்டால் நேரடியாகவே நீதிமுறை தீர்மானம் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அப்போது அந்த தீர்ப்பு அறுதியானது கன்க்ளூசிவ்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆறு கிளாஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏலேருந்து எஃப் வரைக்கும் ஸோ இதில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயத்தை மீறுவதாக இருந்தால் அந்த அயல் நாட்டு தீர்ப்பு அறுதியானது ஆகாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு சேம் பார்ட்டிஸ் சேம் டைட்டில் இவங்களுக்கு நடுவில் ஒரு விஷயம் நேரடியாகவே நீதிமுறை தீர்மானம் செய்யப்பட்டிருக்கு ஒரு அயல் நாட்டு நீதிமன்றத்தால் அப்படின்னா அப்போது அந்த அயல் நாட்டு தீர்ப்பு அறுதியானதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏதேனும் ஒரு விஷயம் இந்த ஏலேருந்து எஃப் வரைக்கும் சொல்லக்கூடிய ஏதேனும் ஒரு விஷயம் இருந்ததுன்னா அப்போது அது அறுதியானது ஆகாது நாட் கன்க்ளூசிவ்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஏல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஃபாரின் ஜட்மெண்ட்டை பிறப்பித்திருக்கக்கூடிய நீதிமன்றத்துக்கு அந்த வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகார வரம்பு இருந்திருக்க வேண்டும் அதிகார வரம்பு இல்லைன்னா அது அரு அந்த தீர்ப்பு அறுதியானது ஆகாது இந்த இடத்துல ஜூரி ஸ்டிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது சம்பந்தப்பட்ட நாட்டினுடைய சட்டத்தை பற்றி மட்டும் சொல்லலை இன்டர்நேஷ்னல் லாவையும் கன்சிடர் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு ஃபாரின் ஜட்மெண்ட்டை இன்னொரு நாட்டில் நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் லா பன்னாட்டு சட்டத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் சோ அப்ப இந்த இன்டர்நேஷனல் லா சம்பந்தப்பட்ட அதிகார வரம்பு வந்து இந்த இடத்துல சரியாக இருந்திருக்கணும் அப்படி அதிகார வரம்பு அந்த நீதிமன்றத்துக்கு அந்த விஷயத்த பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை அப்படின்னா அப்போ அது பிறப்பித்த அந்த அயல் நாட்டு தீர்ப்பு அறுதியானது ஆகாது அடுத்து பீல் என்ன சொல்றாங்க அந்த வழக்கு தகுதியின் அடிப்படையில் முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அது நாட் கன்க்ளூசிவ் அடுத்து சீல் என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ இந்த அயல் நாட்டு தீர்ப்பு வந்து இங்க செயல்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க இந்தியாவில் செயல்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னும் போது அந்த நடவடிக்கையை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே இங்க பன்னாட்டு சட்டத்தை பற்றி ஒரு சரியற்ற கருத்து இந்த நடவடிக்கையில இருக்கு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லாவை பத்தின ஒரு இன்கரெக்ட் வியூன்னு சொல்றாங்க ஒரு தவறான கருத்து இருக்கு அல்லது சம்பந்தப்பட்ட இந்திய சட்டத்தையே அதை அங்கீகரிக்க மறுப்பதாக இருக்கிறது அப்படின்னு தோன்றும் போது அதுவும் என்ன சொல்றாங்க பார்த்த மாத்திரத்திலேயே அந்த நடவடிக்கையை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே இந்த விஷயம் புலப்படுகிறது அப்படின்னா அப்போ அந்த தீர்ப்பு அறுதியானது ஆகாது அடுத்தது டீல் என்ன சொல்றாங்கன்னா இயற்கை நீதிக்கு முரணாக இருந்தால் அடுத்தது ஈல சொல்லக்கூடிய விஷயம் மோசடியாக பெறப்பட்டிருந்தால் அந்த தீர்ப்பு அறுதியானது ஆகாது நாட் கன்க்ளூசிவ்னு சொல்றாங்க அடுத்தது எஃப் என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ இந்த தீர்ப்பின் அடிப்படையில் நீங்கள் வைக்கக்கூடிய கோரிக்கை கிளைம் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய சட்டத்தை மீறுவதாக இருக்கக்கூடாது அப்படி மீறுவதாக இருந்தாலும் அந்த அயல் நாட்டு தீர்ப்பு வந்து அறுதியானது ஆகாதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த வீடியோவை நீங்கள் முழுமையாக பெறதுக்கு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபா செலுத்தினா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வருஷ வெப்சைட் மெம்பர்ஷிப் வந்து தரப்படும் இந்த வெப்சைட் மெம்பர்ஷிப் மூலமாக ஆல்ரெடி நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ண இந்தியன் பீனல் கோட் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் த கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர்ஸ் போன்ற மூன்று சட்டங்களையும் நீங்கள் பெறலாம் நம்முடைய லாலிட் தமிழ் வெப்சைட் மூலமாக வந்து லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வழக்கறிஞர்கள் லா சம்பந்தமாக தேர்வுக்கு தயாராகிற நண்பர்கள் மேலும் காவல்துறை தேர்வு எஸ்ஐ டிபார்ட்மெண்ட்ல எக்ஸாம் தயாராகிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ஒரு வருஷம் மெம்பர்ஷிப் வந்து நீங்கள் பெறதுக்கு எங்களுடைய இணையதளமான 
lalit.tamil.com/register என்ற இணையதளத்து மூலமா நீங்க உங்களுடைய பேமெண்ட்டை ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் மூலமா வந்து கட்டணத்தை செலுத்த முடியும் YouTubeல நாங்க கொடுக்கப்படுற ஒவ்வொரு வீடியோவுமே வந்து மாதிரி வீடியோ மட்டும்தான் இது வந்து சட்டம் பயில விரும்பவர்களுக்கு நாங்க வந்து சட்டம் சம்பந்தப்பட்ட வகுப்பு எடுக்கறோம் அப்படின்றத தெரிவிச்சுக்கிறதுக்காகவும் மேலும் எங்க இணையதளத்துல இருக்க சந்தாதாரர்களுக்கு எந்த வீடியோ நாங்க இணையதளத்துல புதுசா வந்து ஆட் பண்றோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மட்டுமே வந்து இந்த வீடியோ நாங்க அப்லோட் பண்றோம் எங்களுடைய வெப்சைட்ல மெம்பர்ஷிப் ஆகிறதுக்கான ஏதாவது உங்களுக்கான சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தால் நீங்க எங்களுடைய கைபேசி எண்ணை வந்து தொடர்பு கொள்ளலாம் எங்களுடைய கைபேசி எண் வந்து நைன் என்ற எண்ணிற்கு இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க உங்களுடைய சந்தேகங்களை இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்க உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து பதிவிடுங்க ஞாபகமாக வீடியோவுக்கு கீழே இருக்க ரிங் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு புது விஷயத்துடன் சந்திப்போம் நன்றி